，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容。团宠杨子的幸福瞬间，从张一山到肖战，姊妹人气实名验证。他被誉为最幸福的童星，一出道就是巅峰，一个角色可以红一辈子。他就是演员杨子，也是我们最喜欢的小猴子。尤其是脸上那一对酒窝，更让人觉得亲切。不仅如此，杨子的好人气也是实名认证的。杨子的家庭出身很普通。但父母对他的期望很高，甚至愿意支持女儿所有的梦想。于是，杨子开始学习表演，并顺利进入了演艺圈。还在上学的时候，他就已经开始拍戏，成为了一个小童星。通过参加《家有儿女》，大家才发现这个可爱的女孩长得甜美，甚至很有气场。总之，杨子的演技很好，同时她也是一位很有想法的演员。既然坚持，就必须走到最后。即便一开始宋丹丹并不看好他，认为他不合适，但杨子用自己的实际行动证明了努力的人总会有回报的。凭借精湛的演技和讨喜的颜值，杨子成为了古装女主的影后人选。她先后拍摄了《香蜜沉沉烬如霜》《青云史》《长相思》等，成为观众最喜爱的女演员。我最喜欢的古装女主角之一。不仅拍得好，杨子的人品也是没得说。参加综艺节目的时候，即使身体有不适，也不想特立独行，依然坚持完成比赛。即便是在比赛的时候，杨子的动作也是非常的危险。当周围的客人还在冷言冷语的时候，张一山直接变了脸色，并含蓄讽刺、谴责一些客人的行为。他一直用自己的方式保护杨子，这样的友情真是让人羡慕。而肖战对杨子也是极度偏爱，在颁奖典礼上，他主动拽住杨子的裙子，看到杨子就笑了。总之，他就是杨子。在和杨子拍戏的过程中，也是放飞自我，有说有笑。果然，杨子的好人气是真的，难怪能够成为火力大使。杨子用实际行动证明了自己的实力，一步一个脚印，从不走捷径。杨子经历了人生的多个阶段，给观众留下了深刻的印象。随着中国电视剧的发展，作为小花旦的代表人物之一，杨子经历了多个人生阶段，给观众留下了深刻的印象。从2006年15岁出演首部电视剧《理发师》，到2021年在《余生请多多指教》中大放异彩，杨子经历了15年的演艺生涯。他的演技和人物塑造得到了广泛的认可，赢得了无数观众的芳心。在《余生请多指教》中，杨子饰演勇敢乐观。性格阳光的少女方方方，她的形象深受观众喜爱。方方方经历了人生的大起大落，依然能乐观地面对生死考验，这也影响着我们对生活的态度和选择。影视作品与现实生活的联系逐渐加深，影片中的杨子形象也引起了观众的诸多共鸣。我们不禁要问：她的成功与我们的生活有什么关系？我们应该如何认识和对待这种联系？在现实生活中，我们常常被各种繁琐的事情和琐碎的日常所占据，生活中的困难让人逐渐迷失了方向和目标。杨子在剧中展现的精神面貌，让我们对人生有了新的认识。就像方方方一样，我们也能在困难面前保持乐观，坚持拥有自己的人生价值观和信念。杨子在塑造角色时，也经历了与方方方相似的心路历程。在这个过程中，他不仅仅是在演绎这个角色，更是将自己的人生哲学融入其中。正是这种认真执着的追求，让他获得了成功。对于现代社会的我们来说，需要坚定不移的追求，不断寻找自己热爱的事物，提升自己的技能，提升自己的精神境界。在这条追寻的路上，如果我们能像杨子一样，保持顽强、勇敢、进取的信念。朝着梦想不断前行，那也将是我们追寻余生最好的年华和他。所以，从杨子的成长经历到他在演艺事业上的成功，再到他在《余生请多指教》中的表现，我们应该从中得到一些积极的信息来激励自己勇敢前行。然后，我们才能在这个充满变化和机遇的社会中获得人生的圆满。杨子在娱乐圈的人气有多高？圈内人评价杨子演技太炸裂。杨子是当今娱乐圈最受欢迎的女演员之一。
自从出演电视剧《家有儿女》等作品以来，杨紫凭借着不俗的演技和清新的形象，吸引了众多观众的喜爱。随着影响力的逐渐扩大，杨紫在娱乐圈的地位也越来越重要。首先，从观众的角度来说，杨紫的人气从她在电视剧和电影中的成功就可以看出。杨紫出演过《楚乔传》《香蜜》《沉沉烬如霜》《亲爱的》《热爱的》等多部备受关注和喜爱的电视剧，并为她获奖无数精湛的演技和甜美的形象，广泛的赞誉和赞誉。此外，她还出演过《西红柿首富》《我是你妈》等多部口碑和票房都很高的影片，证明了她在影坛的实力和影响力。除了观众的喜爱，杨紫在娱乐圈也得到了广泛的认可和支持。不少圈内人士都对杨紫的演技给予了高度评价，认为她的演技具有爆发力，演技超强，角色把握能力敏锐。同时，她也以鲜明的个性和乐观开朗的性格，受到圈内众多人的喜爱和支持。此外，杨紫也因为参加了多档综艺节目，被认为是一个娱乐性又不失青春的人物。然而，杨紫在娱乐圈的成功也面临着诸多质疑和挑战。有人认为他在演戏方面的表现不够成熟，同时质疑他的人设、造型等问题。不过，比起这些质疑，杨紫在娱乐圈的优势和魅力还是占据了绝对的优势。总的来说，杨紫是当今娱乐圈中备受喜爱和支持的女演员。出色的表演和引领时尚的形象，使她成为娱乐圈新生代的代表人物，也彰显了年轻明星的进取创新精神。零二，微博夜场赠票引发争议，粉丝泛滥被取消资格，肖战独占大头。随着距离微博之夜开始的日子越来越近，在场的各位明星也陆续开始公布自己的官方行程。这场微博之夜有你想象的那么热闹，这场聚会涵盖了大半个娱乐圈。不过，本次微博之夜的直播票却寥寥无几。由于官方微博之夜没有提供售票渠道，不少黄牛开始炒作本次活动的门票，价格已经飙升到离谱的地步。此外，各品牌纷纷发布免票微博，不想抢黄牛的粉丝蜂拥而至关屏，各公司的数据灌水站正式拉开序幕。从表面上看，这只是一张普通的免费门票。其实就是在测试各个公司粉丝的数据水平，所以各个公司的粉丝都更加的精神了。这一次他们势在必得，绿之高，令人难以置信，让不少网友吐槽粉丝疯狂浇水，甚至还有周深耍花样的粉丝，他先把转发的内容藏起来，临近抽奖的时候再公开，周深的数据肯定会比别人高很多。没想到这一行为被官方发现了，直接取消了周深的送票资格。粉丝这样的撒娇操作，引来围观群众的嘲讽。最终，肖战的粉丝们得到了七张免费门票。不得不说，肖战的粉丝做数据的能力让人望尘莫及。虽然肖战还没有宣布加盟微博之夜，但是后面的重量级明星都陆续出炉，相信只是时间问题，而且已经很多了。小八称肖战一定会参加这个微博之夜。例如，肖战视频俱乐部发布了和肖战一起去微博之夜的活动。据了解，肖战影音俱乐部是由肖战后援会转型而来，因为当时肖战表示不需要支持，所以后援会解散，变成了这种自发为肖战做数据、为爱发电肖战视频会议。既然他发布了这个活动，那么肖战参加微博之夜肯定是真的。肖战可以说是当今娱乐圈最具商业价值的明星。他的传递能力和影响力远超其他球星。前不久，肖战参加了米兰时装周。要知道，没有一定时尚资源的明星是去不了的。在国际上，也给了亚洲人不少面子，也是国人的骄傲。而他出演的《陈情令》和《余生只有多指教》也受到了很多人的喜欢。他也凭借《陈情令》成为了一线明星。微博之夜越来越近了，相信很快就能看到肖战的官宣了。期待他在微博之夜的表现。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。